హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే పండగ పనుల్లో బిజీ బిజీగా ఉన్నాను ఉగాది పండగ వచ్చేస్తుంది కదా సో ఇవాళ నా వీడియోలో నేను మీకు ఉగాదికి సంబంధించింది అయితే ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్లు మీకు వచ్చేస్తాయి సో మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఏంటంటే ఉగాది అంటేనే ఆరు రుచుల పండగ షడ్ రుచులు అంటారు కదా తీపి పులుపు ఉప్పు కారం చేదు వాగరు ఆరు రుచుల పండగ ఖచ్చితంగా ఆ రోజు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇంట్లో ఉగాది పచ్చడి చేసుకుంటాం నేనైతే చేసేసాను ఉగాది పచ్చడి నా టైటిల్ చూసారు కదా ఉగాది పచ్చడి అంటే ఆరు రుచులు కాదు మా ఇంట్లో ఎన్నో రుచులు అని అదేంటో కూడా మీకు వీడియో చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో వీడియో చూడండి అండ్ వీడియో చూసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఓకేనా మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ముందు ముఖ్యంగా కావాల్సిన ఆరు పదార్థాలు షడ్ రుచులు కదా ఆరు పదార్థాలు చూద్దాం వేప పువ్వు చేదు ఉప్పు తీపి కారం కోసం మిరియాల పొడి పులుపు మామిడికాయ పులుపు కాదు వగరు పచ్చి మామిడికాయ కదా అండ్ చింతపండు పులుపు దీంతోపాటు నేను వేరే రుచులు అని చెప్పాను కదా అవి కర్బూజ యాపిల్ అరటిపండు అవి ఎలా వేస్తాను ఏంటి అనేది చూడండి ఇప్పుడు ముందైతే మనం ఫస్ట్ ఉగాది పచ్చడి మామూలుగా ఆరు రుచులతో ఎలా చేసుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టేటప్పుడు మిగిలిన వేయం మేము ముందు ఆరు రుచులు మాత్రమే కలిపి పెడతాం అనమాట చింతపండు పులుసు ఫ్రెష్ కొంచెం చింతపండు ఎంత ఒక నిమ్మకాయలో సగం నిమ్మకాయ అంత కూడా కాదు నిమ్మకాయలో సగం అంత చింతపండు గుజ్జు చింతపండు నానపెట్టుకొని అలా పులుసు తీసుకోవాలి పలచగా దాంట్లో బెల్లం వేసి శుభ్రంగా కరగబెట్టుకోవాలి కరిగాక అందులో ఉప్పు ఉప్పు వేసేయాలి అండ్ తర్వాత వేప పువ్వు వేసేయాలి తర్వాత మామిడికాయ మొక్కలు కూడా వేస్తాము అండ్ లాస్ట్లో మిరియాల పొడి వేస్తాము ఇవేంటంటే ముఖ్యంగా అసలు ఉగాది పచ్చడిలో మనం చెప్పుకునే ఆరు రుచులు అన్నమాట మిరియాల పొడి వేయకుండా కొన్ని ఏరియాల్లో కొంతమంది పచ్చిమిర్చి మొక్కలు కూడా వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు పచ్చిమిర్చి లోపల గింజలు తీసేసి సన్నగా మొక్కలు తరిగి కారం కోసం అలా వేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అలా వేసే పద్ధతి ఒకటి మేమైతే మిరియాల పొడి వేస్తామన్నమాట వేసి కలిపేసుకోవాలి ఇదైతే మెయిన్ అసలు ఉగాది పచ్చడి అనమాట ఇలా చేసిన ఈ ఆరు రుచుల ఉగాది పచ్చడిని మేము ముందు దేవుడికి నైవేద్యంగా పెడతాము పెట్టి తర్వాత దీన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం అందరం తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను ఇంకా ఫ్రూట్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాను ఎందుకు అంటే నేను ఇలా కాదు ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తాను పండగ రోజు ఎందుకంటే ఇవన్నీ మిగిలిన ఫ్రూట్స్ కూడా వేయడం వల్ల తర్వాత ఏమవుతుందంటే అదొక ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా అవుతుంది చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒట్టిగా ఉగాది పచ్చడిని ఎక్కువ తినలేరు అందరూ ఎందుకంటే అన్ని రకాల రుచులు ఉంటాయి కదా కొంతమందికి ప్రసాదంలాగా తీసుకుంటారు కానీ దాన్ని ఎక్కువగా అయితే తినలేరు కానీ ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల దీన్ని ఒక ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు సో అవి కూడా కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చేద్దాం మీరు కూడా ఒకసారి ఈ ఉగాదికి ట్రై చేయండి నైవేద్యంగా పెట్టేప్పుడు మాత్రం ముందు ఇలా ఈ ఆరు రుచులతోనే చేయండి తర్వాత ఇవి కలుపుకోండి ఆ దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టింది ప్రసాదంగా తీసుకుంటాము అందరం ఒక్కొక్క స్పూను కానీ ఒక స్పూన్కి మించి ఎక్కువ తినాలన్న తినాలని తినాలనిపించదు ఇది ఎందుకంటే అందరికీ నచ్చే వెరైటీ కాదు అన్ని రకాల టేస్ట్లు కలిసి ఉంటుంది కదా కొంతమంది ఇష్టంగా తింటారు బట్ మా ఇంట్లో ఏంటంటే దేవుడు నైవేద్యంగా తీసిన తర్వాత ఇట్లా ఈ ఫ్రూట్స్ ముక్కలు కూడా కలిపేస్తాము కలిపేయటం వల్ల అది ఒక ఫ్రూట్ సలాడ్ అయిపోతుంది అనమాట మొత్తం ఫ్రూట్స్ వేస్తే ఇలాగా తర్వాత ఇందులో కావాలంటే కొంచెం చెరుకు రసం కూడా కలుపుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం చెరుకు రసం నాకు ప్రస్తుతానికి అవైలబుల్గా లేదు బయటకు వెళ్ళి తేవడానికి కూడా బయట సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేవు కదా అందుకని సో ఇందులో చెరుకు రసం కూడా కలుపుకోవచ్చు అయిపోయింది ఉగాది పచ్చడి అదనమాట చూసారు కదా ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ఈజీ మేమేం చేస్తామంటే అలా ఆరు రుచులు వేస్తే మా అమ్మాయి తినదు కొంచెం చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళకి అంత టేస్ట్ అనేది నచ్చదు సో నేనేం చేస్తానంటే దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టి ప్రసాదంగా తీసుకున్న తర్వాత ఇలా ఫ్రూట్స్ అన్ని కలుపుతాను అనమాట సో అదేమవుతుందంటే ఫ్రూట్ సలాడ్ లాగా అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ టేస్ట్ కూడా నచ్చుతుంది ఈసారి ఎవరైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రూట్స్ అవి వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఒక పెద్ద బౌల్ తినేస్తాం ఒక్కొక్కళ్ళం మేమైతే ఇంత చేస్తాం ఇంట్లో సో అదనమాట మా ఉగాది పచ్చడి నేనైతే ఎంతైనా దేవుడి కోసం చేసిందిగా ఇలా స్పూన్తో తినకూడదు గిన్నెలో పెట్టుకుని తింటా తర్వాత ఓకేనా ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్